ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാൽഗോണ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാൽഗോണ കോഫി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൽഗോണ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡാൽഗോണ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെസ്കോ ഫാൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോഫി ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പതിന വരും കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണിത് കോഫി പോലെ അധികം കയ്പ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിങ്ങാണ് എനിക്ക് കോഫി ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഷുഗർ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫി ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഇരുപത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടെൻ മിൽക്ക് മേഡും വേണം ഇപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച പാല് നന്നായി തിളച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻ മിൽക്ക് മേഡ് ഞാനിപ്പോൾ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിൽക്ക് മേഡും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പാലും മിൽക്ക് മേഡും ഷുഗറൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നെ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സോസ് പാനിലാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതും തന്നെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ചൈന ഗ്രാസ് അലിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നന്നായി ഓയില് പോലെ ആകുന്നത് വരെ മെൽട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ പുഡിങ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു പരാതിയാണ് പുഡിങ് സെറ്റാവില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈനാഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഓയിൽ പോലെ ആകുന്നത് വരെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുഡിങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചൈനാഗ്രാസ് നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പാൽക്കൂട്ട് ഞാൻ ഈ ചൈനാഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ മിൽക്ക് മേഡും ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പുഡിങ് മിക്സ് ആണിത് ഞാനിപ്പോൾ ചെനാഗ്രാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചെനാഗ്രാസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവാനുണ്ട് പാലായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചൈനാഗ്രാസും പുഡിങ് മിക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കോഫി ക്രീം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ചെറിയൊരു കോഫീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുഡിങ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പുഡിങ് ട്രൈ കഴുകി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുഡിങ് ട്രെൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് പുഡിങ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് കോഫി ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കോഫി ക്രീമിലേക്ക് കാൽ ഭാഗം പുഡിങ് മിക്സ് കോഫി ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയൽ ഒഴിച്ച പുഡിങ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം ക്രീമും പുഡിങ് മിക്സും കൂടി ചേർത്തതും കൂടി 
ഇപ്പോൾ ഡാൽഗോണ പുഡിങ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് രണ്ട് ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു